Vamos ahora a esta parte de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta lo pueden ver con las imágenes en el canal de YouTube de yo, el oficial. Lo ven ya con imágenes porque no puedo mostrar imágenes acá yo por copyright. Sabiendo eso, vamos con esta parte. Nancy le dice a Rita que hizo bien en terminar con Rodrigo porque es un tacaño. También se entera que Rodrigo le eh, gana muy bien. Rodrigo aprovecha que la empresa donde trabaja paga gastos y sigue sin querer gastar de su dinero y aprovecha los beneficios de su empresa. Luego Rodrigo visita a la madre y le cuenta que cortó con Rita porque significaba gasto y no los puede solventar. De paso aprovecha para pedirle café y azúcar a la madre aprovechando que el padre no está. Este tipo tiene dinero y encima le saca a la madre y al padre sabiendo que el padre no está con empleo, ¿no? Bueno, pasan los, los días y Rodrigo deja de prender la luz, eh, empieza a usar velas para ahorrar, así que la madre le dice tacaño, pero él sigue con la idea que es un ahorrador. A los días la madre de Rodrigo enferma y al ir al médico necesita ser operada, pero debe de pagar el dinero, así que verán cómo conseguirlo y ahí es cuando la madre de Rodrigo debe operarse la rodilla, bien donde tendría este problema y el padre quiere que todos cooperen un poco para llegar al dinero, pero cuando el padre dice a Rodrigo, Rodrigo lo que hace es mandarla a un hospital público y el padre lo va a poner en su lugar, aparte de que no solo por eso eh, el hijo le habría faltado el respeto también al padre. Eh, les cuento la parte 4 de qué termina todo esto. Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento en qué termina toda esta historia y si les gusta lo pueden ver con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque no puedo mostrar yo imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, vamos con la parte 4 y final. La madre de Rodrigo va a buscar ayuda y se entera que el hijo tiene eh, crometofobia. Bien, eh, le recomiendan que el hijo tenga terapia ya que está enfermo y debe de tratarse. Después de eso, Rodrigo va enfermo a trabajar. Así que Rita le pregunta qué tiene y él decide no ir al hospital. Pero Rodrigo toma medicamentos de la empresa para no gastar y sigue de tacaño. A la hora, bien, no, perdón, a las horas. Bueno, eh, Rita encuentra a Rodrigo desmayado, así que llama a una ambulancia y le avisa a la madre de Rodrigo. En el hospital le avisan que hay riesgo de que el hijo fallezca, pero van a pasar las horas y Rodrigo va a salir bien de la operación. Cuando salga, quiere ir a terapia y también le agradece a Rita por ayudarlo. ¿En qué termina todo esto? Bueno, con el tiempo Rodrigo se recupera gracias a la terapia. Ahí le va a pedir perdón al padre porque le había dicho cosas muy hirientes. También el padre le pide perdón porque no comprendía muchas cosas, no sabía de su enfermedad. Pero bueno, todos se van a perdonar. Ahí Rita también va a volver con Rodrigo, dejará de ser tacaño. Y también Rodrigo ahora ayudará a su familia con los gastos comunes de la casa. Y va a cambiar su actitud. Bien, porque... Ya se dio cuenta que no estaba bien lo que el tipo hacía, ¿bien? Así que bueno, ya se dio cuenta que el dinero que gana está hecho para gastar y debe también aprovecharlo para él, sus lujos, y tampoco debe estar siempre ahorrando. Sí es bueno ahorrar, pero lo de él era obsesivo y claro, era por la enfermedad. Pero bueno, él se hizo tratar. Lo pueden ver con imágenes del canal de YouTube de yo, porque yo no puedo mostrarlas acá por copyright. Y ahora, digamos, game over a este video, porque David Silva se va.